നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇതല്ല ഇത് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് പോവാം പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ പവറൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥ എല്ലാരും ഭയങ്കര വാടിയ മട്ടാണല്ലോ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ഒരു ക്ലാസ് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ലൈവ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിണ്ടി പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് അല്ലാതെ ഒരു വീഡിയോ പോലെ ഞാനും ഇരുന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ നിർത്താൻ പോരെ ലൈവ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി വേ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി സെറ്റ് ആവും നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കമോൺ റാത്താണ് ഇനി എന്ത് ആ പവറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശ്രീനാഥ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഖിൽ എസ് റെഡി എന്ന് ശ്രീത്ത് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും അപ്പൊ മക്കളെ വൺസ് എഗൈൻ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പലർക്കും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നാവും എന്നിരിക്കും ഞാൻ ബേസിക്സോട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കുറെ തൊന്തര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ജി പി ഒക്കെ വന്നുവെങ്കിലും എസ് ജി പി ഒക്കെ വന്നുവെങ്കിലും എന്നാലും ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പല പല എക്സാമുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ മിനിമം പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് പല ബോർഡുകളും പല പരീക്ഷാ എന്താ പറയാ നടത്തിപ്പുകാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തൊന്തര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടും എന്ത് വരികയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വരികയാണ് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശതമാനം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കിട്ടും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് എസ് ഐ ആൻഡ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലാഭവും നഷ്ടവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇതും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതല്ലാത്ത വേറെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ റേഷ്യോന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ റേഷ്യോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്സിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടിത്തറ കെട്ടൂലേ ഈ അടുത്തറയുടെ മേലെയല്ലേ നമുക്ക് പത്ത് നില വീടും പതിനഞ്ച് നില വീടും ഒക്കെ പണിത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പത്ത് നിലയും പതിനഞ്ച് നിലയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ഗംഭീര കിടലൻ പ്രോബ്ലംസ് കെട്ടിപ്പൊക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താഴെ അടിത്തറയായിട്ട് വേണ്ടുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അക്കൂട്ടത്തിലെ രണ്ടാമനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നെടുത്ത രണ്ട് ഫ്രീ ആണ് ഒന്നെടുത്ത ഒന്നല്ല ഫ്രീ ഒന്നെടുത്ത രണ്ട് ഫ്രീ ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ കൂടെ ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇങ്ങ് പോരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ സാധനം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്
സ്കോർ ബെറ്റർ ആയി നിന്ദിയാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ് സ്കോർ അല്ല എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് എന്തായാലും പറയാറുണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ കിട്ടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒപ്റ്റൈൻഡും ടോട്ടലും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പോലെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ കേസിലും വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ നൂറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രാക്ഷന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തേക്കണം ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റേഷ്യോ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റേഷ്യോ രണ്ടേശ്യം മൂന്നാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റേഷ്യോ എന്തിന്റെയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ റേഷ്യോ നാലേശ് ടു അഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് നാലേ ബൈ അഞ്ചിന് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ റേഷ്യോയിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചുമ്മാ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം കിട്ടും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിലും ചാറ്റ് ചാറ്റിൽ ഇടുക എന്ന് ഞാൻ അതിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ചാറ്റിൽ ഒരു ഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ ചാറ്റ് അറ്റ് ടൈം കാണില്ല ഫോൺ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിട്ട കമന്റോ നിങ്ങളിട്ട സംശയമോ കാണാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദയവേദ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ഞാൻ അതിന് ആൻസർ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോട്ടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോട്ടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദിവ്യ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഖില എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ദൃശ്യ ജിത്തു സന്തോഷ മക്കളെ ശ്രീനാഥ് എല്ലാവരും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അക്ഷിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥാനത്തിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസിലോട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ് ബി എസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് പറയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ അതൊന്നും പഠിക്കാൻ പറയില്ല കാരണം അന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഈസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മാത്സിലേക്ക് നല്ല ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേസ് ഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ബേസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഒന്നേ ബൈ നാല് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് വരെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവ ഓരോന്നിനെയും ഇൻറ്റു നൂറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏഴ് ഇന്റ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് ഡബിൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഞാനത് ഓർക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അക്കിട വിദ്യയാണ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇന്റ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് ഡബിൾ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി ശതമാനമാണ് കാരണം ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പഠിക്കണ്ടേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാതിയല്ലേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ ഓർക്കത്ത് വെക്കുക ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് നാല് മൂന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒൻപത് അല്ലേ നാല് മൂന്ന് തന്നെയാണ് വൺ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നിന്റെയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആകെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സും വൺ ബൈ സെവനും വൺ ബൈ എയ്റ്റും വൺ ബൈ നയനും വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ ഏഴ് ഇന്റ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് ഡബിൾ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ശതമാനം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോറിന് ഹാഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് വൺ ബൈ നയൻ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല പ്രോബ്ലംസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വഴിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെറ്റല്ലേ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി എല്ലാരും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും പതുക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം അത് കാണുമ്പോൾ പേരുകൾ ഞാൻ ആരുടെയും വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതുക്കെ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലോ ഇതേ ഒരു ചോദ്യം ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ വഴിയെ നമുക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇയാൾ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ആ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻക്രീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വേഗം ചെയ്ത ആൻസർ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി ആവേശം കൂടി ആ ഓക്കെ 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 ആവേശം കൂടിയതല്ല എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ആ എന്നാലും അത് ആവേശം കൂടി തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ആയിരവും പറയുന്നുണ്ട് നൂറും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാറി മാറി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നൂറായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏതായിട്ട് വരിക ആയിരം വരിക ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൂറാണോ ആയിരമാണോ നിങ്ങൾ പറ ഇൻക്രീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറാണോ ആയിരമാണോ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് നൂറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നൂറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം നൂറാണോ ശരി ഉത്തരം ആയിരമാണോ ശരി ഉത്തരം ഇപ്പൊ പതുക്കെ
നയൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നൊന്ന് ശതമാനം കണ്ടെത്താനാണോ പറഞ്ഞ അല്ല കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ തൊള്ളായിരത്തിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ നൂറ് കൂട്ടണം ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ആൻസർ ഈസ് ആയിരം ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ചെറിയ 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 കുരുക്കുകളാണ് കുഴികൾ കുഴിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അത് കേരള പി എസ് സി ആയാലും ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതിൽ വീണ് നൂറിൽ എന്താ പറയാ കുഴി ആ നൂറിന്റെ കുഴിയിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി എവിടെ നിൽക്കുകയോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച മാർക്കുകളിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിച്ചോണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സംഭവങ്ങൾ പോവുക അപ്പൊ അതിനുള്ള ചാൻസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് കൊടുക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ വായിക്കാം സെറ്റല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പെർസെന്റേജിന്റെ ബേസ് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഉപകാരം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതേ പിടിച്ചോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഫൈൻഡ് വൺ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോരട്ടെ ആൻസർ പോരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരൂട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തൊന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം വെറുതെ മറ്റേ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ ക്ലാസ് കാണാൻ ഇരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും ഒരു പേനയും എടുത്ത് ഒപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെ മൊബൈലും പിടിച്ച് കാണാം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിലോ നല്ലൊരു റാങ്ക് ഫയലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കട്ടിയുള്ളത് അതിലൊക്കെ ചാരി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകാം അതിനും കൂടിയൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ മാത്സ് ലൈവ് സെഷൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അക്കാഡമീസിൽ മാത്സിന്റെ ലൈവ് സെഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുറെ പേര് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് ദേവൻ ദിവ്യ ശരണ്യ ശബ്നം ശ്രീനാഥ് ശരത്ത് മഹിമ മിഥുന അനില ലക്ഷ്മി സന്തോഷ മക്കളെ എല്ലാരും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷിത എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണേൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ നൂറ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല നൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു സംഖ്യ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു സംഖ്യ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ട് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ തന്നെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു പണിയില്ല മക്കളെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപകരിക്കും നൂറ് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കണം എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ വലിയ സംഭവം ചെയ്തില്ല ഞാൻ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ സീറോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ പോയി പത്തായി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒരു സീറോ പോയി മുപ്പത്തി അഞ്ചായി അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ണുടച്ചു പറയാം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെ നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഒന്ന് എത്രയാണ് മൂന്നരയാണ് പത്ത് ശതമാനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എഴുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സല്ലാത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത്
രണ്ട് ശതമാനം ഏഴാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തര വരും ഇങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ആ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷമനം കാണാന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടി പത്തേ പോയിന്റ് അഞ്ചാന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എനിക്കറിയാം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആളുകളെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഇട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരും ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പതിയെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ് നല്ല സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പതുക്കെ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ മാറ്റും ഇതിപ്പോ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അക്കാഡമീസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ഫീ അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നേരിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നം വരുന്നത് വോയിസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ലൈഫ് സെഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് ക്ഷമിക്കെ എന്താണ് വോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു മോഡലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം അപ്പൊ എന്തായാലും ആ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡൽ എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൺ ജോ വൈ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പേഴ്സൺ ജോ വൈ ഈസ് എക്സ് മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പേഴ്സൺ ഈസ് എക്സ് ഓ വൈ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് വരാറുള്ളത് ഇതിൽ ഈ എക്സും വൈയും എന്ത് വെച്ച് വേണേലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എക്സിന് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് കൺട്രി എ ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൺ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ബി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ രമേഷ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൺ ഓഫ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ സുമേഷ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ കമ്പനി എ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ കമ്പനി ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദ്യം വരാം അപ്പോ ഇതില് ഈ എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൈക്ക് കിട്ടില്ലെന്നോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സൂമിനെ പോലെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രൊഫഷനോട് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ
ഓക്കെ കുറച്ചുപേര് ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുപേര് വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനത് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിൽ വൺ പറഞ്ഞവരാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എന്നൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എക്സ് ഇവിടെയും അഗൈൻ വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഓപ്റ്റൈൻ ബൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഈസ് മാർക്സ് ഓപ്റ്റൈൻ ബൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബി ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാം കഥയും കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറാം സെയിം ഓപ്ഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വൈ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം എഗെയിൻ നിങ്ങൾ വൺ ഓർ ടു വരുന്നത് ഏതാന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി വൺ ആണോ ടു ആണോ വരിക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എനിക്ക് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വരിക അതോ വൈ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിഷയമല്ല അവിടെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ കമ്പനി എ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന വർഷത്തിൽ കമ്പനി ബി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം രണ്ടാമത് ഒന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് രണ്ടാമത് ഒന്നല്ല ആ ഒരു അടിസ്ഥാനമാക്കി തരുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഡിനോമീറ്റർ ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു എക്സ് ബൈ വൈ ആണോ വൈ ബൈ എക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പലരുടെയും കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു ഞാൻ ആ എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വാട്ട് പേഴ്സൺ ഈസ് എക്സ് ഓഫ് വൈ എന്നുള്ളതിലൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വൈ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ രണ്ടെണ്ണം എക്സ് ബൈ വൈ വന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ ബൈ എക്സ് ആയിട്ട് മാറോ അല്ല ഇനിയിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം എക്സ് ബൈ വൈ ആയ സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെയും എക്സ് ബൈ വൈ തന്നെ വരുമോ എന്നൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായോ ഏത് വരും മാറുവോ കുറച്ചു പേരെ ആയിരിക്കുമോ മാറെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അധിക നേരം ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം തരുന്നില്ല ഇതിന്റെയും ഉത്തരം എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണപ്പ ഇത് മൂന്നിനും ഒരേ ഫോർമുല വന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്തരം ചോദ്യം വരണമെങ്കിൽ ഈ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പദം എവിടെയാ കിടക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം വന്നത് എക്സ് ആണോ ആദ്യം വന്നത് വൈ ആണോ ഒന്ന് നോക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ് ഈ ഓഫ് എവിടെ കിടക്കുന്നു ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈം ഏതോ ായിക്കൊള്ളട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ ആരായിട്ട് വരണം ഡിനോമിനേറ്റർ വരണം എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഫ് വൈ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വന്നേ വൈ വന്നു വൈ ഡിനോമിനേറ്റർ വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഈസ് എക്സ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വന്നേ വൈ വന്നു വൈ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് വൈ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വന്നേ വൈ വന്നു വൈ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ഈ മൂന്ന് കേസിലും എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ഈ ഫോമിലൊന്നും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെലവെന്റ് അല്ല ഇറെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറയുള്ളൂ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടേം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് കഥയും കഥാപാത്രം അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് മാറും അത് ഏതാണോ വരുന്നത് ആ സാധനം എന്താക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മറ്റേ സംഭവം എന്തായിട്ട് പോകും ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ പേഴ്സൺറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പട്ട പട്ട പട്ടേ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം
പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ നൂറിനെ തൊടാതിരിക്കുക ആ നൂറെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഉപകര ഉപ ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ആ നൂറിനെ അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ലേ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പൊ നാല് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൂറ് തുടരുന്ന നൂറ് നിങ്ങൾക്ക് തൊടാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നത് അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നാല് ബൈ അഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടി ആയിരിക്കണ്ടേ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കാരണം നമ്മൾ ചില നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നൂറ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുറെ കേസിൽ ഈ നൂറ് തൊടാതിരുന്ന പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത് നൂറാണ് അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ചുമ്മാ വെട്ടിച്ചെടുത്താക്കാൻ നൂറുമായിട്ട് തൊടാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നൂറിനെ കൂടി വെട്ടിട്ട് അതിനൊരു അമ്പതോ അതിനൊരു ഇരുപതോ അതിന് മുപ്പതോ ഒക്കെ ആക്കി വയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇക്ഷ എണ്ണ അറ വരയ്ക്കും വെട്ടാനും കുണിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നൂറ് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക തൊടരിക്കുക അതിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കൈ തരിക്കും നമുക്ക് വെട്ടാനായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നാല് ബൈ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് വരിക നൂറ് തൊടാതിരുന്നാൽ തന്നെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും സെറ്റല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് മക്കളെ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നാ പിടിച്ച എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി നാൽപ്പത് എന്നത് അൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് തപ്പ ടപ്പേ എന്ന് ഉത്തരം വരട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് കൂടി ആട്ടോ ഞാനിത് ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാ ആവേശം വേണ്ട ആക്രാന്തം വേണ്ട ചോദ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാ അഷിത അർച്ചന ശബ്നം ജയലക്ഷ്മി കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഥുൻ അനു അഖില ദൃശ്യ ജിത്തു മഹിമ ഞാൻ ശരി ഉത്തരം ഇട്ടവരെ വായിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഇനി ഇതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആദ്യമേ അഡ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഇടുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞാൻ വായിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു രീതിയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരാതി വരും സാറേ ഞാൻ ശരീരത്തിനും പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പേര് വായിച്ചില്ല ഞാൻ കുറെ വട്ടമായി ശരീരത്തിനും പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്റെ പേര് വായിച്ചില്ല അതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ട് മനപ്പൂർവ്വം ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് വായിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റേ വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മക്കളെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് സ്ഥിരം കിട്ടാറുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ എനിക്കിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാലോ അഞ്ചോ പേരുകളാണ് അറ്റേ മാക്സിമം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചു പോണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്കത് വന്നത് രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ആയിരിക്കാം അതിലും വലിയ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളത് പഠിച്ചുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കട്ടെ അല്ലാതെ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കില്ല അത് ആ ഓരോ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നത് പോലെയാണ് അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നും അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് കാണണ്ട എന്ന് ഞാൻ എ
ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് വെട്ടും ഇത് വെട്ടും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റക്ക് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് നിൽക്കരുത് നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെവനെ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടുക ബാക്കി വരുന്നത് പതിമൂന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ പതിമൂന്നിൽ ഒരു വട്ടം മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ മൂന്ന് വട്ടം നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കേട്ടോ കൊറേ പേര് പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ മലയാളം നോക്കിയവരുടെ ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് അല്ലെ ക്ഷമിക്കുക മക്കളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത്ര അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനത് ഇട്ടത് എന്തോ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ക്ഷമിക്കൂ മലയാളം നോക്കി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ എന്തായാലും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ തെറ്റിച്ചതിന്റെയും നിങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞതിന്റെയും വിഷമം തീർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ചോദ്യം ഞാൻ തരാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു കിലോഗ്രാം ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോഗ്രാമിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്നത് രണ്ട് കിലോയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാ മതി നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്നത് രണ്ട് കിലോയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ശരത്ത് ശ്രീനാഥ് ശരണ്യ അയ്യോ കൊറേ പേരുടെ പോയി കൊഴപ്പില്ല കൊറേ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആൻസർ പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് വേറൊന്നും ആരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്നത് രണ്ട് കിലോയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു കെ ജി ഇതില് ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അറുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നുള്ളത് നല്ല പൊട്ട തെറ്റാണ് കാരണം റേഷ്യോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണേജ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എടുക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം ഗ്രാമിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് അറുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറാണ് സീറോ സീറോ ബൈ സീറോ സീറോ ബൈ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നാല് അറുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് ശതമാനം സെറ്റല്ലേ കൊറേ പേർ ആൻസർ പറഞ്ഞു സന്തോഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എക്സൈസ് വാട്ട് പേഴ്സണേജ് ഓ വൈ വാട്ട് പേഴ്സണേജ് ഓ വൈ സെക്സ് വാട്ട് പേഴ്സണേജ് സെക്സ് ഓ വൈ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിലും മിക്കവാറും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബേസിക്സ് ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ചോദ്യമാണ് അതിനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ലാത്തതല്ല മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ഇത് അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പസിൽ ഓരോരോ പസിലാണ് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ മെയിൻ സാധനം അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ആ താങ്ക് യു ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ആ ക്ലാസിന്റെ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ സംഖ്യ കണ്ടെത്തണോ എന്നല്ല കണ്ടെത്തണം സംഖ്യ കണ്ടെത്താമോ എന്നാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇഫ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പറഞ്ഞോ നോക്കട്ടെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദേവൻ ലക്ഷ്മി ആതിര ജയലക്ഷ്മി
പതിമൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കണ്ടെത്താമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടിവരട്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക പേഴ്സൻറ്റേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം വരും ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ പതിമൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പല രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ആലോചിക്കാം പതിമൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പതിമൂന്ന് അറുപത്തഞ്ചാവാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പതിമൂന്ന് അറുപത്തഞ്ചാവാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും ആലോചിക്കാം അറുപത്തഞ്ചിനെ പതിമൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തഞ്ചിനെ പതിമൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടുക ഇവിടെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് തന്നെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ സോ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ഞൂറാണ് കിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈൻ ദ നമ്പർ എന്നായിരിക്കില്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഫൈൻ ദ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ഫൈൻ ദ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് ഇങ്ങനെ ഏത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിമൂന്നിന് അറുപത്തഞ്ചാവാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് ആലോചിച്ചു അഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എല്ലാപ്പോഴും നടക്കില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും സോ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് വേറൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ എടുക്കും പതിമൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്രയെന്നല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും അതായത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ആരുണ്ട് പേറായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഞാനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുണ്ട് അറുപത്തഞ്ചുണ്ട് പതിമൂന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരുള്ള ആളെ ചുമ്മാ ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് ആ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാരാ പതിമൂന്ന് അയാളെ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നൂറ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല സോ നൂറ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് പേരുള്ള ആളെ പിടിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളെ മുകളിൽ എത്തും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന എന്നും താഴെ കിടക്കുകയുള്ള അവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മുകളിലോട്ട് കയറി വരില്ല അങ്ങനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നില് അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് വട്ടം സോ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും എന്താണ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇതേ ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇഫ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ
കാരണം ഇതാണ് മക്കളെ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാ പിടിച്ചാൽ എന്റെ പ്രോബ്ലം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ഹാസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മലയാളം ഞാൻ പറയാം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ മലയാളം അതല്ല കേട്ടോ അതല്ല അതല്ല എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഞാനത് വെരിഫൈ ചെയ്താണ് ബട്ട് എന്താണല്ല വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ ആ ഓക്കെ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ആ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അനദർ വേ ഓഫ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉള്ളതല്ല പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തോളൂ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ ആൻസറുകൾ പോന്നോട്ടെ മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു അതെ അവൻ ആൻസർ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേഗം നോക്ക് ജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ശരണ്യ പറഞ്ഞു ആതിര പറഞ്ഞു ദിവ്യ പറഞ്ഞു അഷിത ഇവിടെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യമാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നു അല്ലെ ആൺകുട്ടികൾ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛന ലോണാക്കണ്ടോ എല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നീതു നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും ആ ശരത്ത് ശരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെഫി കോളി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിത്തു പിന്നെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടടാ എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജിത്തു ശരത്ത് ഒക്കെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് മഹിമ എല്ലാരും പറഞ്ഞു എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം ആൻസർ വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു നമ്പറിന്റെ ഒരു നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് ആ നൂറ് ശതമാനം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പാതിയാണ് എക്സാക്ട്ലി പാതിയാണ് സാൻസൺ എന്തെങ്കിലും ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത ഏട്ടെ അടുത്ത വരട്ടെ ഇതേ പിടിച്ചോ അടുത്ത ചോദ്യം തേർട്ടി വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പേ ടാക്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നോൺ ടാക്സ് പേയിങ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നികുതി അടയ്ക്കാത്ത ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആളുകൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർ നോൺ ടാക്സ് പേയിങ് ആണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ നികുതി അടയ്ക്കാത്ത ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്മി ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ശരത്ത് ആതിര ശ്രീനാഥ് രശ്മി മിഥുൻ ശരണ്യ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ എന്ത് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത ആളുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്ക അല്ലെ ഈ അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത ആളുകൾ എത്രയാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ജീവനക്കാർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദറ്റ് നമ്പർ ആ സംഖ്യയുടെ അൻപത്തി നാല് ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ അൻപത്തി നാല് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞു ആ ആതിരയും ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിത്തു ശരണ്യ അഖില എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം പറയാൻ നോക്കി എങ്ങനെ എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് അൻപത്തി നാല് ശതമാനമാണ് ചുമ്മാ ക്രോസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ ഒരു വട്ടം ഇവിടെ രണ്ടു വട്ടം അറുപത്താറിൽ ആറ് വട്ടം അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ചുമ്മാ നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നടക്കുന്നില്ല നാല് ഇൻറ്റു ആറ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലേ നാല് മാറും അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായാലും എന്ത് വരണം നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാലാണ് ആൻസറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നാല് വരണം കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് ഏത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്ത് തന്നെയാണ് നാലിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് സോ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാലാണ് ആൻസർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സണേജ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്